Bien. ¿Qué es el diagnóstico de situación que tienen? Digo, hay eh, violencia creciente, las secuelas. Eh, sí, ¿cuál, la, ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes las escuelas los que perciben, lo que por lo menos venimos percibiendo a nosotros de nuestra delegación por haber estado en las dos comunidades, uh -huh. eh, a, lo que se ve por ahí, lo que más predomina son las situaciones que están transitando las familias en su casa, uh -huh. ya sea por una situación económica, una situación de violencia, el tema del consumo también es un problema. Consumo problemático, de, ¿están hablando? Exacto, Bien. exacto, de las adicciones. Uh -huh. Y todo esto se desencadena dentro del ámbito escolar. Obvio. Entonces, cuando esto repercute en el ámbito escolar, empiezan a tener los conflictos entre pares. Bien. Bien. Esto es lo que más manifiestan las escuelas, pero Bien. también somos conscientes que los jóvenes ahora están predispuestos de otra manera frente a la resolución de un problema con algún par, con algún amigo, con alguna novia. Entonces, esto también... Eh, genera esto, estas dificultades y estas alianzas en cuanto a resolverlo mediante las peleas, ¿no? O sea que hay más Por predisposición de... a pelear, digamos, en vez de resolver el conflicto hablando o reconociéndose. Exacto. exacto, exacto. Por eso nosotros insistimos que la mediación tiene que ser una instancia que se dé dentro de las escuelas, que sí. sean los mismos chicos quienes sean responsables en, en cómo resolver este conflicto sin que se vaya escalando uh -huh. y termine en una pelea. Está bien. Bueno, eh, los consumos problemáticos que vos mencionabas, ¿hay algún tipo de diagnóstico de lo que está ocurriendo en las escuelas? Todos escuchamos que, por ejemplo, en los baños se fuma esto, aquello, lo otro, que se consume esto, aquello, lo otro. ¿Ustedes tienen ese, ese diagnóstico también? En realidad, sí, en realidad el consumo no se, eh, no se realiza dentro de las escuelas. Bien. Sí, porque dentro de todo las escuelas tienen mecanismos de seguridad, vigilancia, uh -huh. están como monitoreadas. Bien. Sí, el consumo, el chico puede llegar con el consumo a la escuela claro. o directamente cuando sale de la escuela. Bien. Sí, pero no hay consumo... No es, no es lo habitual, consumo, digamos, no consumir. Es, claro, no es lo más habitual y nada, sino lo que por ahí es... Este, lo que sucede en la escuela es este enfrentamiento entre compañeros uh -huh. o esta especie de bullying, si querés decirle, y esto que hace, como no se puede resolver dentro de la escuela, uh -huh. se resuelve afuera. Claro. Claro, claro. Bueno, bueno, y el, el, el respecto a la venta de drogas en las escuelas, este, también muchas veces los chicos de primer año cuentan sobre todo que les ofrecen droga. ¿Esto ustedes tienen algún tipo de corroboración o es eh, mito, digamos? No es la mayoría de los casos, son algunas cuestiones muy puntuales o algunos que hayan vivido alguna experiencia, pero no es lo habitual. No Por eso lo... también en, esta, en estos conversatorios están presentes lo que es seguridad ciudadana, policía. Eh, la policía de la que circula en bicicleta, que vemos en los móviles, el, el personal del TENAS, la Comisaría de la Mujer también va a estar presente, que ellos son los que toman contacto directo con los chicos. Bien. Y otra de las funciones que tienen es explicarles cuáles son los corredores seguros, ¿no? Claro. Para que se puedan evitar estos enfrentamientos fuera de la escuela. Está bien. Bueno, hubo en algún momento un club de la pelea, una especie de club de la pelea organizado en la comarca petrolera. ¿Ustedes pudieron tomar contacto con esta situación? Tomamos conocimiento, pudimos un, entender un poco de qué se trataba. Uh -huh. eh, son cuestiones muy puntuales, bien. no es a nivel general, no es una bien. moda. Eh, se intentó por ahí instalarse en moda, pero no no logró ser moda. Bien. Este, pero bueno, nosotros con respecto a la seguridad de los chicos, lo que pretendemos es que la seguridad exista tanto para los chicos que generan el conflicto, como uh -huh. también para el resto de los chicos que no se involucran en ningún conflicto y muchas veces eh, terminan incluidos en una pelea que no, que no le corresponde. no Y muchas veces por defensa eh, utilizan herramientas para poder... Eh, resguardarse. Entonces, la idea es poder trabajar mucho con la policía y la gente de seguridad eh, municipal para que puedan garantizar esta tranquilidad al resto de los chicos también, no siempre con los conflictivos. Claro. ¿sí? Claro, eh, claro. Sino que también hay chicos que no son conflictivos, pero también quedan enredados en esta situación. Entonces, la idea es poder trabajar con ellos. Bien, todo esto que yo te sí. cuento... Claro, sí, te no, escuché, no, 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 decime vos, todo esto que yo te cuento... Claro, todo esto que yo te estoy contando a partir de un diagnóstico, pero necesitamos que nos juntemos todas las instituciones y haya una sola voz, porque lo que se observa además es que hay más de una institución que está haciendo la misma eh, actividad de prevención. Ajá. Nosotros desde la Delegación de Derechos Humanos, en el recorrido que hicimos, encontramos la misma actividad de prevención, pero de distintas instituciones. 
Ponele salud y municipio. Entonces lo que nosotros queremos es unificar los recursos, que sea un solo mensaje uh -huh. eh, y que los demás puedan fortalecer o trabajar en conjunto. Bien. ¿sí? Y, y, Bien. y ver dónde está faltando por ahí. Los